ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മേക്ക് മലയാളം എൻ്റെ പേര് അജി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഹെയർ കെയർ റുട്ടീൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഹെയർ കെയർ റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂൾ ടൈം തൊട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക നല്ല തിക്കുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മൂടിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും തിക്കോട് കൂടിയ മുടി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെയർ കെയർ റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താ പറയുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞ് ബെലൈക്കണം കൂടെ കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ അത് കാണാനും പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാത്രിയിൽ മുടി കെട്ടി വെക്കുക മുടി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മുടി കെട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉറങ്ങാൻ പോവുക അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ മുടി കെട്ടി വെച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോർമലി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പില്ലോ ഒക്കെ കോട്ടൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ പില്ലോയിലൊക്കെ നമ്മുടെ മുടി ഉരസിയിട്ട് നമ്മുടെ അത് എന്താ പറയുക മുരടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി പിന്നി കെട്ടി വയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് രാത്രിയിൽ മുടി പിന്നി കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് മുടി കെട്ടി വെക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ മുടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്യുന്നു കോമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മുടി പിന്നിയിടുന്നത് പോലെ പിന്നിയിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുടി പില്ലോയിലൊന്ന് ഉരസിയിട്ട് മുടിയൊന്ന് മുറിഞ്ഞു പോവാതെ നന്നായിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നിയിടുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ മുടി പിന്നിയിട്ട് അതിനെ അറ്റം മടക്കി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ തുമ്പ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പില്ലോ കവറിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പില്ലോയിലൊന്നും ഉരസിയിട്ട് മുടി മൊരിഞ്ഞു പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയുടെ അറ്റം പിളർന്നു പോകാതെയൊക്കെ നന്നായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുടി നമ്മൾ പിന്നിയിട്ട് മടക്കി കെട്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും സോറി ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച ക്ലിപ്പ് മിസ്സായി പോയി അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഹെയർ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക കാച്ചി എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ടൈം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ വരെ ഞാൻ കാച്ചി എണ്ണ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാച്ചി എണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ നീലേമരി ബ്രഹ്മി കറിവേപ്പില ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല തുളസി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കാച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും കിട്ടാനില്ല കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മുടി പെട്ടെന്ന് വളരാനായിട്ടും ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ചുമന്നുള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാച്ചിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ രാത്രിയിലാണ് തല നനയ്ക്കുന്നത് രാത്രി തല നനയ്ക്കുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക രാത്രി നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തായാലും മുടി കെട്ടി വെക്കണമല്ലോ അപ്പം മുടി നന്നായിട്ട് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കണം അതായത് ഞാൻ കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ആറ് മണി ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കുളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും ദർ ഫാൻ്റെ അടിയിൽ പോയി ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാൻ്റെ അടി ഇരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് മുടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കോതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മുടിയുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം മുടി നമ്മൾ രാത്രിയിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് ഉണക്കി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് വേണം കിടക്കും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുടി കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഓഫീസിലേക്ക്
ഇനി ആറാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ തല നന്നായിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്യും കോമ്പ് ചെയ്യും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഏഴാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആഴ്ച രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ ഷാംപൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഷാംപൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ തല്ലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓ അതിന് ശേഷം എന്താ പറയുക ഞാൻ മുടി നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യും മസാജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുന്നു അത് ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഓയിലിങ് ചെയ്ത് മസാജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി എട്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തലയിൽ എപ്പോൾ എണ്ണ തേച്ചാലും എന്താ പറയുക ഞാൻ മസാജ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പോൾ ആഴ്ച രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഷാംപൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഓയിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഡെയിലി ഓയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മസാജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ആ സമയങ്ങളിൽ ഓയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തല മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാച്ചനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അടപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് കയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ തലയിൽ അപ്പി ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വിരലിൽ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സ്കാൻപിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള സ്കാൻപിലേക്ക് ഞാൻ ഈ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്കാർപ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ തേച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മുടിയുടെ അറ്റത്ത് എണ്ണ തേ എപ്പോഴും തേക്കാറുണ്ട് അതായത് മുടിയുടെ അറ്റം എന്താ പറയുക നമ്മൾ വരണ്ടിരിക്കാതെ നല്ല ഓയിലിയായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുടിയുടെ അറ്റത്ത് എണ്ണ തേക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഷാംപൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം എപ്പോഴും റൈസ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തല കഴുകുന്നത് അതായത് ഞാൻ കണ്ടീഷണർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈസ് വാട്ടർ ആണ് റൈസ് വാട്ടറിൻ്റെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റൈസ് വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഷാംപൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം എപ്പോഴും റൈസ് വാട്ടർ റൈസ് വാട്ടർ ആണ് കണ്ടീഷണർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ അതായത് പത്താമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോൾ എവിടെ പോയിട്ട് വന്നാൽ അതായത് ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നാലും ഞാൻ നന്നായിട്ട് മുടി കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മുടിയൊക്കെ കെട്ടുപിടിഞ്ഞ് കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ടും അപ്പം അതായത് നമ്മൾ മുടി ചീകി കൊടുത്തെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മുടി ചീകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ മുടി നന്നായിട്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ മാത്രം മുടി ചീകിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുടി ചീകാറേ ഇരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മുടി വളരെ ഫ്രിസി ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും മുടി ഒരുപാട് ജട വന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് മുടി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറയുക മുടി നന്നായിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുടി കോമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മുടി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ടായിട്ട് വകർന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുടി കോമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുടിയുടെ ടിപ്പിൽ നിന്ന് വേണം അറ്റത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം കോമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതായത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ജടയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുടിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മുടി ചെയ്യുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുടി നന്നായിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പം നമ്മൾ മുടി ചെയ്യുകയാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം മുടി ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയുക അറ്റത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ക്ലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതു